Amanya, je suis un homme qui a été fait pour le parti. Amanya, c'est fait deux fois par le Le top, une heure de dans une heure de l'heure, deux heures 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 Is that your belly? Man, it's a nigga about Kabula, Kabula, lo sabi. Subru tiki mushfudi na pato. Black man, it's a 5th September. Alas me go rekte senaida. Kabula is lekor. Tenanga 6 euro a karte kos 50 SRD. Evi komoro lati o pay 250 SRD. Dus kom fur wa subru tiki spil halof ach tot ach tu. Ena dance na tenanga wa euro. Evi da insi bena es bena wa takti da insi. Yes kuwa moy oloyek na puye dini wa san ye bai wa san. Subru tiki shuti nanga moy poku. Hey, boom. Oui, mafia, mafia, c'est le 6 septembre. Kaboula est le festival de la paix. Il y a un ambassade qui est en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Si on a fait un bloc, on a des migrants pour les années. Wij bieden wederom onze verontschuldigingen voor het ongerief. Daarnet was ons geluid niet zo uh, goed. Maar goed, we zijn er. Uh, we zijn aan de dokter Sofie Redmondstraat. Ik zei ook uh, daarnet uh, ergens <laughs> aan de dokter Sofie Redmondstraat. En we gaan, dus, we gaan dus dan praten over de komst van premier Rutte naar Suriname. Hij is de premier van Nederland. Uh, geen staats over alle duidelijkheid, hij is premier. En we gaan over zijn komst praten met de heer Mike Nerkus. Hij is districtscommissaris. Um, hoe hij dus dan kijkt tegen de komst van deze man aan. Want vandaag, met iedereen die wij praten, willen wij zo een beetje horen van de mensen wat ze vinden van de komst van de heer Rutte. Hij is maandag in Suriname trouwens en dinsdag gaat hij de Nationale Assemblee spreken. Maar goed, meneer Nerkus, welkom in onze uh, uitzending. En, uh, <laughs> Wederom hebben we de gelegenheid om met u te praten. U bent Surinamer, dat weten we allemaal. En we krijgen, om direct met de deur in huis te vallen hoor. We krijgen de premier van Nederland in Suriname. En uh, iedereen is zo'n beetje afgestemd op dat moment. Hoe kijkt u tegen de komst van die man aan? <laughs> Wel, uh, laat het zo zeggen. Het moederland zit in grote problemen. Het ons voormalig moederland zit in grote problemen. Als we kijken naar de situatie in Oekraïne nu, toch? met die oorlog, Rusland, uh, Rusland heeft de gaskraan dichtgedraaid. Mm -hmm. Dus uh, om even eerlijk te zijn, het enige wat uh, onze goede vriend hier zo komt zoeken is gas. Toch? Voor, zijn, voor zijn land en zij komt voor zijn eigen dingen. Mm -hmm. uh, als tweede zit hij overhoop daar met de boeren. Toch? En uh, het laatste is er weer, die mannen hebben zo, die boeren hebben daar zo, zo goede investeringen gedaan om op een speciale manier koeien te kweken, varkens te kweken en om te planten vanwege stikstof enzovoorts. En nu is hun, uh, is hun uh, investering, laten we zeggen zoals de Nederlanders zeggen, naar de kloten, omdat die mannen bepaalde dingen moeten veranderen weer, want het is, het is, het, het is niet meer goed. Dus die man komt waarschijnlijk ook plek zoeken voor zijn, uh, voor zijn boeren. Voor, voor, voor kweek van vee en voor veertit en voor, voor landbouw. Mm -hmm. ja. anders, uh, anders kan je niet. Mm -hmm. ja, want uh, het enige land dat overblijft voor, voor Nederland om, denk, om iets te komen zoeken hier zo. 
was te denken dat het gratis moet zijn in Suriname. Je toch? Want uh, in 1975 was Suriname niet goed. Mm -hmm. Want het was het apenland, het was, uh, het was het land met alleen maar bos. Die, 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 die zwartjes daar wisten niet wat ze moesten doen. De Indianen drinken de hele dag bier. Toch? Die Hunnestanen, die Javanen en die, en, die, en die Kriolen die vechten onderling. Dus het was geen goed ding voor, voor, voor het land. Geef ze maar onafhankelijkheid, laten ze weggaan. Het is toch het land dat niets te bieden heeft. We gaan ons bezig houden met Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Eustache, St. Maarten. Want daar zijn de mooie stranden enzovoorts. Toch? Maar nu zijn we een aantal jaren verder. En de economische situatie geeft aan dat... Nederland weer niets te bieden heeft. En waar moeten ze gaan? Welk land, welk voormalig, welke voormalige kolonie is nu het land dat ze zou kunnen halen uit die moesterij waarin ze zitten? Suriname. Ja, toch? Dus Rutte komt niets anders hier zo doen toch? dan zijn eigen hachje en de, de economie van zijn land proberen te redden. Niets anders. Ja, oké, okay, als u dat zegt. Is dat ook duidelijk voor onze regeerders? Want die halen die man naar Suriname. Want ik neem aan dat als je iemand naar je land brengt, dan ga je ook naar je eigen voordelen kijken. Hoe zit het daarmee? Ik denk dat een gedeelte toch, weet wat er te komt doen. En een gedeelte toch, denkt toch, dat, dat, dat God in Frankrijk komt. Toch? Want uh, als ik zo kijk naar dingen, als ik de vicepresident heb gevolgd een paar dagen terug. Toch, dan is hij niet gecharmeerd. Maar ik vind ook dat uh, je kan geen een premier van een land laten komen die, jou, die delen van jouw regering bagatelliseert. Toch? Die man bagatelliseert delen van je regering, die man bagatelliseert mensen in jouw land. Toch? En dan ga je laten komen en dan wil je hem als een koning binnenhalen. Het werkt niet. Toch? Maar, hé, hey, hey, het is jammer dat, ik, ik weet niet wat er met de president is, misschien was hij al die stemmen. Waarover hij dat in die keri, die hij hoort. Maar die stemmen verstellen hem niet iets goeds. Nederland heeft een probleem. En ik vind, als Nederland geholpen wil worden, moet Nederland hard komen betalen. Mik de maar pai. Toch, broer, je wil gas? Betaal voor die gas, dan kan je die gas krijgen. Want het is nu ons gas, we zijn een soeverein land. Toch? Je moet ervoor betalen. En ik zou hem zeggen, je gaat niet in... Euro's komen betalen, je gaat niet in dollars komen betalen. Betaal mijn SRD. Waar je die SRD gaat vinden en tegen welke koers je het gaat kopen, is je zaak. Maar je moet mijn SRD betalen. Precies als we. Uh, weet die man weer. Je wilt het gewoon moeilijk maken voor het. Uh. Nee, we moeten, we moeten toch onze economie redden. Toch? Well, uh, precies als Poetin heeft gezegd: wil je gas? Betaal me in roebels. Ik wil geen euro's, ik wil geen dollars. Waar je die roebels gaat kopen. En tegen hoeveel je ze gaat kopen is je zaak. Toch? Die, die de man heb ik een paar mijn roebel. Wat is bij die koers gebeurd? De roebel is gegaan van, 1, van 120 op een dollar naar 60 op een dollar. Toch? Dus laat hij te komen, hij mag gas komen halen. Laat hij betalen in SRD's. Ja. Waar hij die SRD's gaat kopen is zijn zaak. En tegen hoeveel hij ze gaat kopen is zijn zaak. Toch? Als hij bij mij komt, krijgt krijg hij die SRD voor 1 op 1. Ja, toch? U zei, u zei daarnet, hij bagatelliseert een deel van de regering van meneer Santoki, toch? Ja. Dat deel dat gebagatelliseerd wordt, um, werkt ook mee. Ik bedoel, if the man want me, the man lost to me. Dan zou ik zeggen van, hey, kijk nou, je bagatelliseert me. Uno, 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 ja, maar even, maar begrijpen ze wel dat ze gebagatelliseerd worden. Want als ik de VP zo volg, dan weet je toch, uh, VP dan neem ik kwalijk er maar vast van je taki, dan meer je als aans lukt zo, je weet toch, dan maak je ook een taki taki naar konden. De tigri en bag naar busi, en nog altijd hij ont is, zo is dat vrede en vrede, dus van ons mij naar vrede en vrede, dat weet toch, dat met je met je bag. Want je kan niet schreeuwen aan één kant en aan de andere kant wil je mee, dat slik je, dat slik je eigen braksel in. Toch? Broer, als je staat, als je staat voor iets, moet je hard ervoor staan, toch? ongeacht de consequenties. Als Rutte wil komen en hij wil zijn, 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 zijn feeststapel in Suriname zetten, moet hij geen land krijgen, nee. Hij moet land huren. Toch? Dan mag hij een aantal hectare, een aantal hectare mogen ze hebben gesteld. Laat hij elk kwartaal huur betalen. Hij moet huur betalen, ja. Toch? En alles wat hij moet bouwen is hard en nagelvast. Hij mag niets, hij, hij mag niets bouwen dat... Uh, hij mag niets bouwen dat... Uh, 
dat dat niet dat dat weggehaald kan worden. Nee, achter en nagel vast. En tik ba, als je als je als je geen huur meer betaalt, mag je weggaan en die dingen blijven achter. Zo so simpel gaat het. Ja. Maar Asana, we hebben wat daar, we hebben mensen daar die denken dat blanke God hier de zijn. Ja. Die neerkijken op andere bevolkingsgroepen. Ja. Die doen voorkomen alsof ze Surinamers zijn en van Surinamers houden. Maar achteraf bekeken zie je weer dat ze zwaar etnisch zijn. En die groep mensen de, ziet, die, ziet, die Holland, ziet de witte man als een god heet. Schrijf tegen ma, de ma dochter is een kwa man of de ma zoon is een kwa vrouw. Wees een wit dame of een wit boy. Akron, akron le kwa mine sap, le kwa, le kwa, le kwa, le Toch hij is blank. Of ze is blank, dus ze is mooi. Ja, weet toch. Dus die fysiek, het fysiek denken, ja. toch, helpt mee met aan het resultaat wat, wat we nu hebben. Ja, maar heeft het niet te maken met de historische band die wij hebben met Nederland? Want da daarop wordt er vaak gewezen van, oh, dat is maar wat toch wel band. Er, er, er wonen zoveel uh, Surinamers in Nederland. Uh, die, die mensen spraken ook over diaspora, mensen die willen komen investeren hier. Het is goed om goede banden te hebben met die mensen <laughs> en ook met de president. Maar je diaspora moet niet komen, toch? De mijn dag alleen de rust maar panja. Maar die God voor de massa hebben we ook ook naar, zeg maar, naar Peking, naar de zaad de Mailuzu. Kijk, ik vind het niet erg dat de hele boel Surinamers naar daar zijn gegaan. Toch? En ik vind ook niet erg dat dat drie kwart vast in de wiwi is. Hmm. Ja, weet je toch? Ze moeten terugnemen wat ze hebben gestolen van onze voorouders. Ja. Ja, weet je toch? Dus als je niet wilt, dan ben de mamoni in de spamilobing. Tek de en tek morgen. Toch? En als ze de Nederlandse overheid oplichten en ze komen in Suriname, dat is, dat is geen probleem. Laten ze de Nederlandse overheid oplichten. Ze moeten Suriname niet oplichten. Ja. Ja, maar, maar er is een band. Er is een band tussen Suriname en Nederland. En die band is slavenmeester en slaaf. Dat is de band. We moeten niet vergeten dat deze mensen onze voorouders hebben vernederd. Toch? En tot slaaf hebben gemaakt. En als slaaf hebben gebruikt. En de mensen nog steeds en ons nog steeds zien als minderwaardig. Mm -hmm. En zolang, zolang dat zo is, toch, toch, moeten wij als Surinamers ons anders opstellen. Toch. En die mannen hebben ons ook verdeeld. Toch. Ik weet als je het door hebt, kijk naar de verdeling in het land. Je kan gebieden oproepen en je weet precies welke bevolkingsgroep daar woont. Ja, toch? We zijn verdeeld in groepen toch? Tegen wat komen wij nu op is in de Japanese? Dat ben je aan de stani. Wanika, dat ben je aan de Japanese, dat ben je aan de stani. Dat ben je, als je op Chiso Moro Faga, dat ben je aan de dat ben je aan de Dat je aan de foto, die zijn aan de Kriero, dat zijn aan de Yara Yara, dat zijn aan de Saramaka, dat zijn aan de Japanese, dat zijn aan de stani. Nikeri, Corona, dat soort dingen. Die mannen hebben verdeeld en heerst toegepast. En dat is onze erfenis dat we hebben. Van de kolonisator. Ja. En zolang wij als Surinamers niet bij elkaar kunnen komen en kunnen zeggen, luister nou, wij moeten, wij moeten als één optreden, ja. dan gaat het niet werken. En zolang je grappenmakers hebt die ons een plaatje voorhouden alsof zij ons tot één willen maken en uiteindelijk toch nog etnisch bezig zijn, dan gaat het land niet vooruit komen. Ja. Mensen zitten op enkele, of tot zeg maar op een paar punten. Hè. Ik heb de ex-president uh, gesproken vanochtend. Um, en, en het gaat meer om die 19,5 miljoen euro die, 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 die vastzit in uh, Nederland. Uh, die zaak hebben we gewonnen, maar toch Amoni Noman, Lolo Ete. Weet je, en uh, de ex-president ex vraagt zich af: hoe laat je zo iemand gewoon komen terwijl er zoveel geld uh, daar is? Uh, Verpleegkundige noemen maar Kismoni Pchi en Dede, omdat Una Moni genoeg voor zit als zorg. En, en die man komt gewoon een mooi verhaal hier te, uh, te vertellen. Dat bedoel ik toch. Maar even, laten we even terug. 9,5 miljoen. De zaak is gewonnen. Van trek heeft toe ervoor gezorgd dat de zaak is gewonnen. Mm -hmm. toch? Maar die mannen, hebben, die mannen geven dat geld gewoon niet. Ja. En we hebben een president hier zo. Die blij is dat de witte man komt. Wat hij gaat wat hij uiteindelijk daar in, in kleur op kring. In kleur op voor ons in. Toch? Dus daar is hij God in Frankrijk komt. Nee, je moet die man zeggen, je moet die man zeggen broer. Per mijn mooi idee. Ja, toch? Want mijn winnaar zaak, dus maak het geld over voor mijn mensen. Het, zijn, het is ons geld. 
Da? Maar nee, je gaat slijmen, dat is niet de vraag, ga je, ga je me komen zeggen. Da? Tegen ons op drie wat konden, de, de, tegen ons op dansen, dat je het ook kunnen doen. Da? Maar er zijn ook een aantal dingen da, die spelen die niet correct zijn. Da? Je kan als regering da, aan, aan bepaalde heethangijzers niet ter zijde schuiven, da? omdat je hoop hebt dat andere dingen gaan komen. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En deze regering toch, probeert iedereen hoop te geven. Leef zelf in zijn eigen hoop. Toch? En uiteindelijk toch, kom, gaan ze tot de ontdekking komen dat het de uitgestelde teleurstelling is geweest. Dat ze altijd wisten dat het zou komen. Mm. En dat duurt het volk niet aan. Maar deze man doet het volk wel, dat wel aan. Toch? Kijk, er zijn een aantal dingen die we als, die we als Surinamers eigenlijk... Eerlijk, als je echte Surinamer bent, of jouw echte Sranaman, dan moet je bepaalde dingen op het perk stellen. Toch? Broer, je wil komen, je bent welkom. Suriname is een vriendelievend land, je mag altijd komen. Maar, toch? wil je wat van ons land hebben, dan moet er wat er tegenover verstaan. Harde dingen moeten er tegenover verstaan. Wil je, wil je gas hebben, broer, je moet me hard betalen. Toch? Je krijgt, kan het krijgen, je moet overleven. Ik, ik ga het geld hebben, ik stellen voor je. Pai me. Wil je grond hebben voor je boeren? Toch, voor je, vee, voor je veestapel om, en om te planten enzovoort, zodat de grond hier is vruchtbaar. Je kan het krijgen. Hard betalen ervoor. Toch? Dan, dan, dan kunnen we een zakelijke relatie hebben. Want dat ding van moederland, de ex-moederland, de kolonie, gaat niet, is, is, telt niet meer. Wat, even, wat heeft Nederland concreet in Suriname gedaan? Bij de onafhankelijkheid, die drie, die drie punt zoveel miljard? Mm -hmm. eh, zeg niets. Toch? Is het druppel op een hete plaat? Maar wat hebben ze concreet aan ontwikkeling gedaan? Je, je gaat zeggen, ja ze hebben Brussel achtergelaten, ze hebben SML achtergelaten. Nee, je hebt, een vraag, je hebt fragiele bedrijven achtergelaten. Bedrijven die aan zware revisie toe waren, dat heb je achtergelaten. Toen het niet meer voor jou rendabel was, wat je moest herinvestering doen, heb je dat ikotiek mopo. Dan laten ze het maar bekeken. Nee, je had een goed ding achtergelaten. Dan dat zouden ook anders, dat zouden doorsnee Suriname ook anders tegen, tegenover jou zijn. Ja, ja, ja. Zo, dat is het, zo simpel is dat. Ja. Een, andere, een ander punt is dat uh, uh, meneer Rutte, die is premier van Nederland ja. en geen staatshoofd. De koning <laughs> is staatshoofd. De koning is staatshoofd. Inderdaad, en uh, we kennen nog het bezoek van onze president ja, aan Nederland. Ik heb ik begrepen. Hè? Ik weet niet als het waar is, maar meer dan een taxi. De man regelen een taxi, de man huren. De man is als het gehuurde Mercedes-Benz, dan is het gekochte Mercedes-Benz. Voor vervoer zorgen om zich te verplaatsen door Nederland. En vandaag aan de dag toch, heeft onze president een aantal Prado's laten kopen, een paar maanden terug. Want de Rutte komt, toch, en gaat hij in, in, gaat in Cadillac rijden, een grote Cadillac, een grote, met Serena dwars door de stad heen. Toch, en die ben dat ik ben knap in file, dat pas snel weg, dat pas A1. Da? Want de man die bij Lucky schreef, schreef hij, want, ach, die kaffer, die kaffer is weer gekomen. Wat komt die kaffer hier zoeken? Dat is mijn tekst, dat is mijn tekst hier. En die grappen maken heeft er niet eens door. Je weet toch, dat is je eerlijk. Ja. Ja, da? dus da? Maar, maar, maar zou je het kunnen zeggen van, oké, okay, um, ze hebben onze president naar zeggen van, u bijvoorbeeld geen waardige um, uh, ontvangst gegeven. Uh, wij zien het anders. Wij zijn fatsoenlijke mensen, dus wij gaan dat niet doen. Wij, wij geven wel een waardige ontvangst. Je kan hem een ontvangst geven, een premierwaardig. Geen staatshoofdwaardig. Ja. Een premierwaardig. Dat betekent, je gaat niet met, je gaat niet met 24 auto's vanaf Zand, vanuit Zanderij, met motorfietsen voorin, toch? met sirene, racen, door zoveel staat, iedereen aan de kant zetten, toch? omdat, een, om, 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 omdat een, ge een, een gele witte man komt. Die man die geld over ons gas, de man die gaat gelen over ons grond, wat hij wil zijn boeren accommoderen. Heb je, even, heeft, hebben jullie geluisterd wat Wilders tegen hem heeft gezegd? Allemaal kost Wilders, maar ik ben het eens met Wilders. Wilders heeft gelijk. En daarom, wanneer je in het DNA gaat, vind ik dat alle 51 leden aanwezig moeten zijn in mijn ogen. En dan moeten ze hem van langs geven en dan gaan ze daarna weg. En dan laten ze hem alleen met die grappenmakers die denken dat hij God is. Laat hij, daar, laat, laat hij voor hun praten. Dat is mijn, dat is mijn visie. Mm -hmm. Maar dat, oké, okay, mijn visie hoeft nog niet een andermans visie te zijn. Maar mijn visie is 
Toch? Laat hij komen. Toch? Laat hij lopen. Laat, hij chan gaat hem alle heerlijkheid geven. Laat hij lopen zijn heerlijkheid. Tama kon in de DNA maar knap. Ik was een jeng. De op de gueli ben. De libergas. Laat hij, laat hij janken. Want Amo Takio, ja, in Nederland klaar, uh, staken ze ook. Hoor. Dus die laten ze maar hier maar staken. Zeg, het komt wel goed hoor. We kunnen, ze kunnen ons toch niet weghalen. Ja. Dat Amo Taki toch? Ja, ja, ja. Dat Amo Taki. Ja, ja. Ja, maar dat we beland zijn in deze situatie, zegt wel iets hoor, meneer Merkus. Ja, het is, ik vind het jammer hè, omdat uh, het had niet zo gehoeven. Ja. Eerlijk, het had niet zo gehoeven. Als deze president die we nu hebben. Ja, zich gehouden had aan zijn, die jongen van uh, meneer, uh, weet je wel, meneer, uh, die voorzitter van Palu. Van meneer Baka, um, hij was minister uh, ja. de ja. Als hij zich gehouden had aan wat die jongen had gezegd, waarom hebt u u niet gehouden aan uw wijze woorden? Ja. Waarom heeft onze president, meneer Santoki, zich niet gehouden aan zijn eigen wijze woorden? Uh, Broemtje Jari, we gaan het samen doen. Toch? Laten wij één vuist maken. Toch? Laten we niet kijken naar gas, laten we gaan voor ontwikkeling. Nee. Hij heeft zich niet gehouden aan zijn eigen wijze woorden. Toch? Hij heeft zich, hij heeft, hij heeft, hij heeft, dus nadat hij de verkiezing had gewonnen, wat hij niet dacht dat hij zou winnen, was hij zo, is hij overstag gegaan en heeft hij zijn ware aard laten zien. En zijn ware aard. Toch? Nee, maar wat kwalijk niet, want het is mijn denken. Toch? Wie het niet leuk vindt, die heeft zijn eigen zaak. Ik zeg altijd, wie boos wordt zonder reden, wordt weer goed zonder reden. Toch? Heeft hij zijn, zijn eigen wijze woorden ten zijde geschoven. Toch? Dan heeft hij zijn aard laten overnemen. Maar heeft dat niet te maken met de situatie die hij is uh, komen aantreffen? Weet je, want kan je, ik dat door ons je bericht dat je, um, als dan mooi dat je, of tenminste, a ogri man, ogri zo. Maar dat zegt hij ook, hè. Toen die de makos dong, dat de makos shi, a olo, a bumbigi olo sabide. En uh, de man die verrast waardoor, als dan komt moeilijk die de man. En tot nu toe de man, maak me op uit de olo's revi. Ik weet het kan je nog herinneren, in NIS had ik uh, meneer Pichot en al die grappenmakers, die minister die nu is van DNA, van, die minister die nu is van Defensie, maar toen allemaal zaten daar. Heb ik ze wat gezegd? Ik heb ze gezegd toen, taalood da buurman ede, ikatakwa lo, takadif you da washi sana wasani, no aloot kadif ding. Als zij ze hadden gehouden aan, hun woord, samenwerken, we gaan het samen doen en niet zo rancuneus en racistisch waren, dat zou het probleem niet zo zijn vandaag. Ja? Men heeft, deze regering heeft het land naar de bliksem geholpen, binnen twee jaar. Het ja? is sneller gegaan dan wij de bos toen en dan Venetiaan toen met zijn sap 1 en sap 2. Ja? Binnen twee jaar heeft deze man het land naar de bliksem geholpen. En moet een keer gezegd worden, als hij boos wordt, dan mag hij boos worden. Hij moet niet de held komen, uh, komen spelen, iedere keer. Toch? En dat doe je niet. Want dat gebeurt altijd, held spelen. Toch? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Dit is er, dit is er. Praten met stemkleur en, en stemverandering om, om nadruk te leggen. Nee, die comedie werkte toen je inspecteur was van politie wanneer je met de verdachte sprak. Toch? Nu, nu ben je president, je praat met een volk en je moet anders praten. Toch? En je moet ook anders doen, je moet ook anders opstellen. Als hij... Ik kan me nog herinneren bij mijn overdracht toch. Ik ben niet met een bolas dong. Leg hem maar toe uit. Nee, maar de gaten zijn alles aan ik ba. Je officiotherapeut nooit in ons doen naar bestuurlijk. Nooit in ons doen laat hij niks in ons sabi. Leg ik kon niet moeten uitdekken. Laat uitdekken de overdracht. Met hem dat ik nee. Zit, laat me je bepaalde dingen uitleggen. Zit hier. Laat me je bepaalde dingen uitleggen. En zolang, en zolang je niet zit, draag ik niet voor je over. Zit. Toch? Nee, het moet gezegd worden. Toch? Met de kamer ik heb de hele entourage buiten gelaten. Toch? De mama's doen dat we af jullie even leggen maar bepaalde ze uit van mijn sabi. Toch? Wat hij ermee gedaan heeft weet ik niet. Toch? Maar als je dat niet hebt en je denkt dat je de wijsheid en pacht hebt, je dag panja. Toch? En dat heeft zeggen de mensen, je nog kan jagi alle massa je abi, alle massa. Wat die regering bouwt ik zo, toen, toen ze aantrad in 2010. Hebben ze iedereen in één keer weggejaagd? Nee. Andere DC's zijn een jaar lang blijven zitten. Hoor. 
voordat de overdracht die plaats voor de andere DC's. Andere directeuren hebben anderhalf jaar gezeten op departementen voordat er verandering, voordat de andere directeur heeft plaatsgenomen. Je moet de overgang hebben. Anders, want de persoon die daar zo zit, toch, is, in een, is in een bepaald traject. Je moet het traject overnemen voordat je verder kan gaan. Je kan niet komen blind. Je kan niet komen blind. Toch? En dan kom je gewoon en dan ga je werken. Je gaat, je gaat tegen een muur aanstropen. Ja. Je kan niet komen en het heel team dat daar zo het ministerie of een commissariaat of een, of een unit draait weghalen. En dan kom je met je eigen mensen die geen kaas hebben gegeten van het bestuurlijke. Geen kaas hebben gegeten van het ambtelijke. Toch? En dan kom je maar en wanneer dingen niet gaan. Is de vorige regering? Zijn die mensen die weg zijn gegaan? Nee, naar nou, Jesse Betran. Geef het een keer toe dat je hardhorend bent geweest. Toch? En als je toegeeft dat je hardhorend bent geweest, dan kunnen we misschien medeleden met je hebben, ja. dan kunnen we misschien helpen. Ja, want het IMF-programma is ook een beetje zwaar, zeggen ze nu. Uh, ze willen heronderhandelen. Uh, is dat te begrijpen? Want uh, men geeft aan Oekraïne, oorlog in Oekraïne, van Kodi Trafasi Nono De. Uh, maar ja, het IMF-programma is niet zwaar geworden. Nee, maar, er is maar één land op de wereld toch, die IMF heeft overleefd. Want is het Noorwegen of Zweden. Eén van die twee. Geen enkel ander land. Haf passie de mamoe stop. Toch? Luister, nou, laten we even. Wat is IMF? Is men, ik weet niet, als, als, als men een beetje breed kan denken hoor. Toch? Het zijn diezelfde uh, Europese landen die de kolonisator waren, toch? En hun koloniën, toch? Hebben fragiel hebben achtergelaten. En die koloniën hadden hulp nodig. Dat de man dacht, no, uno kan die de man niet meer. Dus de de man kon uno, want ze zijn slaven, de man kon zo retributie. Laten we iets oprichten, laten ze daar gaan. En al het geld dat ze dat ze ons moeten geven, of ze ons niet te geven, laten ze laten ze aan die instantie geven. En zo met behulp van IMF. Toch domineren ze de derde wereldlanden. Toch? Ik wil mevrouw Kuldip Singh. Rishma Kul, nee, is Rishma Kuldip Singh. Nee, is geen Kuldip Singh. Weet je, de andere wil die grappen maken van die bond. Die dame, die, 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 die Mangre, ja, die, die valisief opgelegd. Ja, toch? Ja, toch? Want ze zou, ze zou toch niet politiek en geen politiek en vakbond niet mixen, toch? Dus nou valis door, dat pak komen we winnen. En look of haar, en baba. Ja, weet je, en look of haar, van Mangre, Mangre, me ke hap. Ja, weet je, ik ben benieuwd als hij, als hij nog kan leven met die druk. Ja, weet je. Maar het was een andere soort IMF toch? Bij de IMF verboden ze bij mogen boeren. Want een andere soort IMF is chigis, maar ja zo. IMF gaat niet werken. IMF gaat niet werken. Punt 1, we hebben te weinig mensen in het land. Toch? Er, wordt niet, er wordt niet geïnvesteerd in de productie van het land. Alle productiebedrijven worden zoveel mogelijk kapot gemaakt. Elk bedrijf dat inkomsten kan vergaren, wordt zoveel mogelijk kapot gemaakt. Toch? En je zet geen nieuwe bij. Toch? Dan waar haal je die inkomsten vandaan? Wat het IMF-programma is, je moet de bevolking verarmen. Zodat, tot wat gezegd wordt, je verarmt de bevolking. Zodat de koopkracht minder wordt. Zodat men minder gaat kopen. Zodat je minder valuta nodig hebt om dingen te, te importeren. Dat is het IMF-programma. En wanneer je ziet dat, het bevo dat de bevolking nog niet arm genoeg is. Dan ga je dan ga je koers weer devalueren. Om de bevolking nog armer te maken. Zodat ze minder gaan kopen. Weer minder gaan kopen. Nog minder gaan kopen. Waardoor je nog minder... Uh, valuta nodig heb om te kunnen, om te kunnen importeren. Wij hebben import-economie en we moeten dat omzetten naar een export-economie. Kijk wat met kijk, dus maar dit heel ding, ik kan het helemaal te kassen uit, ik dat je over praten. Dit is de Great Reset. Wat er niet laat gebeurt is Great Reset. Wat over gebeurt is Great Reset. Je moet de economie van een land kapot maken. Waardoor de bevolking afhankelijk wordt. En dan neem je alles van de bevolking af. Toch? Weet je wat de nieuwe slogan is? Ga kijken in de wereld. Toch? I have nothing and I'm happy. Dat probeert men nu. Dat, en over een paar weken, over een paar maanden gaan jullie dat ook zien. De mensen die me niet willen geloven. Wat ze gaan vinden die nergens zegt wel nonsens. Toch? Je gaat zien wat nu door de wereld loopt. Toch, begin het te volgen. Men gaat beginnen te zeggen, ik heb niets en ik ben blij. I have nothing and I'm happy. 
Toch? Daar wil men, daar wil men de bevolking naartoe. Men wil alles van die bevolking weghalen. En ze arm maken. En dat geven ze jou. En wanneer je niet wil doen wat ze willen. Toch? Dan halen ze het van je weg. Dat pinaag je dus uiteindelijk. Alleen uit, 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 onder druk. Dan ga je doen wat ze willen. En dat, dat programma. Voert men ook hier uit in Suriname. Laat de president komen ontkennen als hij, als hij wil. Dan ga ik met hem in debat. En dan ga ik hem aantonen dat hij het doet. Ja. He, mensen moeten niet. Kade, en alles bij Luku wereld staat niet. Je weet het, gewoon tap staat niet. Ja. Maar laat me gaan kijken. Het is systematisch. In Europa zelf. Ja. Jij hebt. Kijk, Rutte. Je hebt melk, melkvee, je hebt dit, je hebt dat, je hebt de boeren allemaal. Ja. Ze moeten allemaal stoppen met productie. Dat van je ook je bevolking jan. Nee, dan gaan ze eten kopen en dan gaan ze het verdelen voor je en dan gaan zij bepalen wat je mag eten, wanneer je mag eten en hoe je verder moet gaan. Dat, dat gebeurt nu toch? En, en onze president voert dat programma ook uit. En ik neem ze heb het gezegd omdat het zo is. Ja. Toch? En wie wil mag met me in discussie gaan, ik daag je uit. Ja. Terwijl je dat aangeeft, wordt het IMF-programma toch wel een dat beetje... Ja, het wordt uitgevoerd. Ja, want we zien bepaalde maatregelen. En ze geven ook aan dat ze maatregelen hebben getroffen. Denk maar aan de koers. De koers moet losgelaten ja, worden. Ja, dat ga ik je uitleggen. Hoe komt het dat die koers de lucht in is gegaan? Ja. Kun je je nog herinneren, die zogenaamde termijndeposito voor de banken? Ja. Luister nou. Sinds wanneer als een bank geld zet, termijn de positie, één week 69% rente op het geld. Eén maand 78% rente op het geld. Drie maanden 89% rente op het geld. Ja? De, als, je, als, ik, als, je, als je me nu komt, zeg je hebt 1,4 miljard afgerond. Want over drie maanden is die 1,4 miljard terug met 89% erop. Is bijna twee maal. Ja. Heb je aan Surinaams geld gecreëerd? Ja. Wat denk je dat men gaat doen? Men gaat valuta kopen. Ja. Ja. En, dan, en dan gaat de vraag hoog worden. Dan gaat de koers klimmen. Ja. Ja. Waarom? Waarom is net als wat we toen alle banken in de wereld overroepen waren gegaan. Toen Nick Leeson bij de Bergsbank ja. uh, dat, die oplichting had gepleegd. Wat heeft men gedaan? In plaats dat men de bevolking die leningen had bij de bank is tegemoet gekomen, heeft men die banken geld gegeven en nadat men die banken geld heeft gegeven hebben die bank, hebben die directeuren enzovoort die mannen zichzelf beloond met hoge, met hoge, uh, met hoge commissies ja. en hetzelfde hebben we hier ja. je, in plaats je zegt tegen de bevolking dus we willen 1 punt zoveel miljard afroemen ja, of we willen 3 miljard afroemen mensen, jullie mogen vanaf 1000 SID bij de centrale bank gaan zetten voor een jaar. Toch 1000, 10, 1000, 20, 1000. Toch? Zet het voor een jaar, je krijgt 60% rente op het geld. Of je krijgt 70% of je krijgt 80% rente op het geld. Zet het voor een jaar. Of zet het voor drie jaar, je krijgt 80% rente per, per jaar. Of je krijgt 60% rente per jaar. Zet, geef het aan de bevolking. Geef het aan de bevolking. Zeg aan die mensen, ga naar de bank. Neem een PL voor een jaar. Toch? Als je salaris het toelaat, neem drie maal, neem, neem, uh, neem het maximale. Toch? Andere mensen gaan, ver, gaan 30.000 kunnen lenen, andere mensen gaan 45, andere gaan 90.000 kunnen lenen. Dan laat ze het geld lenen met de PL. Dan laat ze het geld daar bij de centrale bank gaan zetten. Toch? Termijn deposito voor drie jaar. Voor 70% rente, voor 80% rente per jaar. Dan laat hij in die drie jaar die, die PL aflossen bij de bank. Toch? Maar dan maar rente en wakker dat daar heb je afgeroemd. Daar heb je, daar heb je de bevolking geholpen. En dan gaat die koers niet stijgen. Want allemaal in money. Dus allemaal op een paar man. Dus je gaat minder kopen. Toch? En allemaal pot money naar jou. Dus je roem allemaal niet af. Je koers is erop. Maar nee. Je gaat die banken zeggen. Die banken waarbij je je koers kan lenen. Maar nee, hard de week. Na om een procent rente in pay. Tegen je koers hypotheek. Na om een procent rente in pay. Dan je maakt de bangi. Tegen de small money. De smassa ab money tapa bangi. Tek de sma money. Da bang, da nemo pota money na centrale bank. Da nemo kis 89% gidrimu. Toch? 
of 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 60% dos at once base. 60% gid mo if demo poteng gi wa mo na ni ka na 70%. If demo poteng gi gi wa wiki na 60% dai yung magda bangi me ka mo ni. Say that the bangi na nga de fina de 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 fisikas mas ka pay mo me ka mo ni. Say that you know mommy if you mean na nga bo folking minister fa financier do If you mean an Arab of Folke, say that you don't make the Libisma for Kondre Mekamuni. Say that you make the Bangi, Nanga de Fasiga Maskape, Waye Uk Asuga, Dale Fan Ben, make Amoni. Make Abo Folke Mekamuni. That will look if a cook so clear for a cook so clear. But if you put the Bangi, it's a group your mess of bag. A group your mess of market of millionaire, milliardaire. En die groep mensen, oh, eh, eh, jong, haak de week, jong, eh, jong, mi, misdoen, dat pelik dit toch, ja, jong, maar, fuck, ja, allemaal niet. Dat we poten bij na bang, dat we posten tegen dat pelik. Om dat haak de week, nanga mi boeng. Ja, ja. Maar, a kamer gaan maar voor jou, nanga mi no boeng, dus amat no sabi, amat de coin aanmerken. Na jou, wij coin aanmerken, omdat, ja, aan mi boeng. En dat soort dingen gebeuren. En dan mag men boos worden, maar het is de klinkklare waarheid. Ja, maar de president is nu wel bezig met de sector. Toch om te kijken hoe ze de koers naar beneden kunnen brengen. Oh. Met allerlei maatregelen. De, 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 hoe heet het? de president van de centrale bank was ook erbij. Weet je, om, om te kijken hoe ze dus... Hij was erbij. En van wat week zijn we op 30. Ja toch? En de week daarop zijn we op 35. Maar ik heb nog geen verandering gezien. Zijn... Nee, omdat ze bezig zijn te klooien. Ze zijn bezig te modderen. Toch? We, we, praten, we praten niet de laatste vandaag binnen tak. Mijn mijn tak zeg dat de wat zeg dat de moet komt die hard aan. Die grovo. Ja, die grovo. Ja, weet je toch? Dat praat we niet de laatst. Die mannen zijn bezig te modderen met Suriname. Ze zijn bezig te modderen met de economie. Maar je moet ook dat die zeggen dat de moet. Ik weet niet wat ik daar kijk, boy. Ik weet niet wat ik daar kijk. Ook daar. Ik weet niet wat ik daar kijk. 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 Maar het is geen uitschelden. Ik weet niet wat ik daar kijk. Huh? Nou, netjes was. Ja, grofa, het is een grofi. Ze gaan naar toch naar netjes. Ze gaan naar toch naar pa, pa, uh, pa, pa, bere koti le da peye sake. Is dat weet je dat na ze gaan naar toch. Dus, mina, netjes, netjes veno de, na sade. Is dat weet je Maar het komt hard aan wanneer je het zegt. Ja. Toch? Maar in Nederland is het een beetje genuanceerd. Is dat weet je toch? Dus eigenlijk zou ik denken dat... Menig een van deze regeringen, gespecialiseerd, eigenlijk doctorandes is in domheidskunde. Is dat weet Ja. En ze, men, 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 men heeft, men, men heeft, men heeft, eh, wat heb ik aan het Eh, men moet dat woord gaan opzoeken, hè. Eh, dat is er aan het doen. Nee, 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 het is een mooi Nederlands woord. Ik zag, ik zag een dokter in een, een dokter in Nederland praten de woord. Ja, weet je wel. En ze gebruikte dat woord. En ik vond het zo mooi. Wat is het weer? Uh, uh, vrije tijds. Nee. Die mannen man zijn vrije tijdsingenieurs. Mm. Toch? In was schoonmaakster. Toch? De man vindt dat mooi. De man heeft een mooi woord ervan gemaakt, toch? Interieurverstorster. Oké. Okay. Onze regering bestaat uit vrije tijdsingenieurs. Ga jullie opzoeken wat het betekent. Ik leg hoe direct uit wat de visie ging bij. Vrije tijdsingenieurs. Zo dat hij. Leeghoofden. Ik heb het ook. Die in de legi. Dan is ik denk dat is op alles aan mijn nasa in de sap next. Zijn vrije tijdsingenieurs. Dat is toch. Ik ben een mooi Nederlands woord gezegd. Dus ik ben een tegati in de legi. Met tegi ik ben een vrije tijdsingenieur. Dat is toch. Het is een mooi woord. Het is zwaar gewoon, zwaar. Is dat weet toch. In ieder geval zijn ze nog ingenieurs. Ja, vrije tijdsingenieurs. Ze hebben toch niets gebakken van hun opleiding. Want als ze wat hadden gebakken van hun opleiding, dan zou het laat niet in deze situatie zijn. En dan zou men niet proberen om iemand anders de schuld te geven. Kijk, we praten over de geen geld. Hoe kan er geen geld zijn? De directeur van Staatsolie heeft in mijn man in Taki gezegd dat ze elk kwartaal of elke maand of zoiets 250 miljoen overmaken voor de regering. Delen door een koers van 25. Maar vanaf eind 2020 hebben staatsolie en de grootbedrijven, ik neem al die staatsolie en grootbedrijven, ik kom niet bij andere dingen. Ja. De staatsolie en grootbedrijven, honderden miljoenen overgemaakt voor de staat. En onze president zegt doodleuk, hij zet het niet bij de centrale bank, het is op een andere rekening. 
wie van wie is de rekening? Op wie naam is de rekening? Is het een nummerrekening? Is het gebonden aan de privépersoon? Ja. Van wie is de rekening en wat doe je met dat geld? En zijn de comptabele regels van het land? Ja. Zijn de comptabele regels bij, bij uitgaven? Ja. Van toepassing op die rekening? Ja. Maar het, hij verzwijgt dat hij alle talen. Ja. En dan misschien moet ik denken dat Melissa gelijk heeft. Hij is koppig. Want Melissa heeft gezegd dat hij koppig is. Ja. Melissa heeft het gezegd. Ik heb het niet gezegd. Melissa heeft het gezegd. In Tapabankstel. Chan is koppig. Dus Melissa probeer die koppigheid van hem weg te halen. Wat aan je goor. En je kies als slag mee naar hem. Weet je Dus koe dit je eerlijk. Toch? Koe dit je eerlijk. Toch? Als dat geld daar is. Wat doet hij? Waarvoor is dat geld daar? Is het buiten zeg van IMF? Kom maar eens uitleggen. Ja. Toch? Luister, IMF mag niet zien dat we zoveel geld hebben. Hoor. Maar wat ga je met dat geld doen? Want nu. Kijk, wat met. Wat, luister, wat men zegt ook. Als je een land wil overnemen, moet je het land kapot maken. En die mannen is alle ingrediënten om het land kapot te maken, zien we hier in Suriname nu. Onderwijs zit op zijn gat, want iedereen mag doorstromen. We zijn wat twee jaar stromen door. Die doen we op je vastie. Maar dan, hoe, je kan niet terug gaan om te studeren. Rommel! Is dat toch? Gezondheidszorg op zijn gat. Toch? Onderwijs, alles is op zijn gat. Toch? Dan moet je niet zeggen. Het is de vorige regering. Je moet gewoon zeggen, mensen, ik kon geen kloten van bakken, want ik ben vrije tijdsingenieur, toch? Ik ga opschuiven. Dat moet je doen. We moeten afronden. Ik, ik dacht dat we nog niet uh, bij 30 minuten waren, maar geloof me, we zijn op 41 minuten, hè? Asango zo snel. Je bent 41 minuten doet dat ik maar. Sorry dat ik 10 minuten van je heb genomen. <laughs> Mensen, sorry, het was in the heat of the moment. Ja, <laughs> wat, wat geeft u mee? Wel, wat ik meegeef aan de Surinaamse bevolking is dat mensen dat aan trangen, mensen dat aan hebi. Uh, ik zie dat ook in het verkeer overal de agressiviteit bij de mensen toeneemt. En het komt door eigenlijk de situatie in het land. Dus ik vraag u, toch, ik vraag u om de agressiviteit een beetje te drukken. Toch? Niet agressief te zijn naar elkaar toe, omdat wij allemaal met hetzelfde dealen. Toch? En het heeft geen zin om agressief te zijn en negatief te zijn naar elkaar toe, omdat dat ons niet helpt en het helpt het land ook niet. Ja, ja. Laten we proberen, al willen onze leiders, onze machthebbers nu in functie, dat niet hebben, omdat ze dat tonen. Toch? Maar laten wij als bevolking, laten wij als bevolking, elkaar die ondersteuning geven en die liefde geven mm -hmm. toch? Die, wij, die wij als land zo broodnodig zoeken, willen hebben, graag willen hebben en graag willen exerceren. Toch? Om te kijken hoe wij gezamenlijk als één Suriname toch? het land vooruit kunnen brengen. Super, meneer Nerkus, dankjewel. U bent nog steeds DC. 100 procent. <laughs> De wat ik DC zonder portefeuille. <laughs> Okay. In ieder geval geen vrije tijd. Zo. Nee, 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 geen vrije tijd. Want uh, ik, weet, ik weet dat mijn dochter zelf een hogere, op, een hogere opleiding heeft dan enkele fase die daar zit in die regering. <laughs> Meneer Nerkens, dat was een geintje. Dankjewel. En zo hebben we dus daar gesproken met uh, DC Mike Nerkus, eenmaal DC. Altijd DC heeft uh, mevrouw Fidelia me ook, me ook ooit gezegd. Dus ik neem aan dat dat waar is, ja. Maar goed, we gaan eruit voor wat. Uh, deze live uitzending betreft. We gaan naar Odile. Ik weet niet als jullie hem kennen, maar hij is een uh, gospel uh, zanger en hij speelt Kabula. En je vraagt je af, wat is de match van gospel en Kabula? Is er een link? Ziet u een link met Kabula en gospel? Kijk. <laughs> Moeilijk toch? Een link tussen Kabula en gospel. Kijk. Ik denk in de tonen van de muziek, maar niet in de uiting van de dans. Zo. Ja? Misschien in de tonen van de muziek. Ja, maar een bepaalde ton, dans, toch? Nee, 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 kijk. In de tonen van de muziek, toch? Niet de tekst verbonden aan de tonen, mm -hmm. toch? Maar de tonen van de muziek, toch? Ja, daar zal wel de link zijn, toch? Ja. toch? Ja, ja. Maar niet in de tekst ja. van de muziek. En niet in de dans, dans van de muziek. Nee, maar de toon bepaalt zo een beetje de dans. 
Ja, maar ik woon naar de, de, de zoals mensen zeggen, de klopaantjes kijken. Ik niet van de Maidansi. <laughs> ik niet van de Poko de Maidansi. Ja. Maar het is de toon. Het is de toon. De, de woorden die je bijzet aan, aan, aan de toon, ja. die geven de draai aan oh. naar de dans. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dus men zou gewoon lekker een gospel kabula song kunnen hebben. Dat zou kunnen. Ja, een gospel kabula. Maar de dans zou dan in de andere, in de andere trant gezet moeten worden. Ja. Ja. Maar bij muziek is er altijd één goede draad. Mm-hmm. En dat is rust voor de ziel en geest. Ja. Ja. Omdat heel vroeger ja, geluid maakte dat mensen heel veel dingen konden doen ja. met hun lichaam, met in het leven. En dingen konden verplaatsen en dingen konden doen. Ja. Telepathie en al dat soort dingen. Dat ging allemaal met geluid. Ja. Zelf de mensen die mediteren, heb je meditatie geluid. Ja. Dus geluid op zich is geen probleem. De toon op zich is geen probleem. Het zijn de woorden. En de uiting daarvan, die een verandering geven eraan. Super hoor. Hele mooie uitleg. Ik denk dat als Odile nu kijkt, dat hij dit uh, kan meenemen in zijn uitleg straks. Maar we praten met hem, want men heeft heel veel kritiek op zijn band. Zijn band speelt gospel, kabula. En uh, mensen binnen het christendom zijn het niet eens met uh, die stijl binnen de gospel. Maar goed, later praten wij uitgebreid met Odile over kabula, gospel. Een hele mooie middag verder. Over een half uurtje of twintig minuten praten wij met Odile. Blijf te kijken. Benny Gang Gang Gang. Ajuhu Benny Gimmi. Hey, you know what I is all about 17 september. In Sanaida, Kabula is lekker festival. Hey, mensen. Als je nu begint vanaf Wajur Bakan naar Tanga Wajur Niti. Een kaartje kost 50 SRD. Tot 6 uur. Na 6 uur 250. Als je binnen bent, ga je niet meer naar buiten. Wat je daar door. Hey, kom jullie massaal als je nu hit man. Siki Big Sanya Pesi Rowi en die Soul Ketje. Bam! Kom jullie maar. Wow, sir. Dean and again, still going strong. It's all about 17 september. Kabula is lekker. Festival. Champion. It's all fun the party. Dus we gaan ook proef aan. Moet terug op mijn vroeg. Zeg ik het, van 1 tot 6, 50 SID aan kast gaan. Later na 6 uur is het 250 SID. We starten van 1 uur, s middags, en tot en met 1 uur in de ochtend. Dus binnen is binnen. Kom niet laat, zie je dat je morgen bent. We treden op een mooie vroeg en een mooie vroeg ook toe. Yes man, 17 september, Sanaida is een beetje op Kabula. Het is lekker, het is een beetje op Jackson Blijde ook te verleiden. En dan gaan ze een beetje wajuru. Dan gaan ze 6 euro per SSI. Dan gaan ze een beetje op een moro diri. Het is een beetje op binnen blijf binnen. Ja maar dus je kan vroeg en je kan chillen gewoon. Dan gaan ze mooi vanaf wajuru en dan gaan ze een beetje. Dan gaan ze wajuru. Dus één om één. Te kent je aan nou aan ik weet. Ataki bla ibi na ik weet mota maa. Bilo bie ke fam lo bimda. Ida ki lekker bie shubada. 